বাংলা সালতানাত কিংবা যে কোনো সালতানাত নিয়ে কথা উঠলেই এটা কিন্তু আমাদের মুসলিম শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয় আর এটা অবশ্য ঠিকও কারণ আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে বাংলা সালতানাতের দিকেই তাকাই তাহলে শুরু এবং অধিকাংশ সময় রাজত্ব কিন্তু মুসলিম শাসকের আয় করেছিল কিন্তু এরই মাঝে কূটনৈতিক দক্ষতার কারণেই হোক কিংবা ষড়যন্ত্র দক্ষতার কারণেই হোক কিছু বছরের জন্য সালতানাতের মুসলিম শাসকদের সরিয়ে বাংলা সিংহাসনে বসেছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজা গণেশ তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই রাজা গণেশের বাংলা সালতানাতে উত্থান আর এই পরবর্তী ঘটনাগুলো নিয়েই জানব সো হ্যালো আমি লাবিদ রাহাত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তো অনেক দিন পরেই বাংলা সালতানাতে নিয়ে আবার ভিডিও বানাচ্ছি তো ভিডিওতে আরও আগানোকে বলে রাখি এই ভিডিওর সব তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর আব্দুল করিমের বাংলার ইতিহাসে সুলতানি আমল এবং খন্দকার সনন সাহারিয়ারের মধ্যযুগের বাংলা এই দুই বই থেকে নেওয়া হয়েছে বইগুলো নিয়ে আরও কথা হবে ভিডিওর একেবারে শেষ অংশে এবার চলেন আমরা প্রায় ছয় থেকে সাতশো বছর আগের বাংলাতে চলে যাই এই প্লে লিস্টের আগের দুই ভিডিও শেষ হয়েছিল সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস সার বাংলা সালতানাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর তার মৃত্যুর পর তেরোশো আটান্ন সালে তার ছেলে সিকান্দার শাহ বাংলা সুলতান হয়ে আসেন আর তারপর আবারও দিল্লি সুলতান ফিরোজ শাহ বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু সেবারও তারা পরাজিত হয়েই ফিরে যান নতুন সুলতানের অনেক সন্তানের মাঝে গিয়াসউদ্দিন ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু সব থেকে বেশি বিচক্ষণ আর উচ্চাভিলাষী সুলতান এ কারণে গিয়াসউদ্দিনকে পাণ্ডুয়া থেকে সুবর্ণ গ্রামের শাসনের দায়িত্ব দেন শুরুর দিকে তাদের মাঝে সম্পর্ক ভালো থাকলেও পরবর্তীতে সিংহাসনের লোভে হোক কিংবা দরবারে অন্যান্য মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রেই হোক গিয়াসউদ্দিন তার পিতার সিংহাসন দখলের পরিকল্পনা করেন সুবর্ণ গ্রাম থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে কিছু দূরের গোয়ালপাড়ায় অবস্থান নেন আর অন্যদিকে সুলতান সিকান্দার শাহ তার ছোট ছেলের বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্য নিয়ে গোয়ালপাড়ে রওনা দেন তো সেখানে হওয়া যুদ্ধে সুলতান সিকান্দার শাহ মারাত্মকভাবে আহত হন এবং এ থেকেই এর পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন বেশ কিছু লেখা থেকে জানা যায় মৃত্যুর আগে গিয়াসউদ্দিন তার পিতা সিকান্দার শাহর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল এ সময় সুলতান নাকি তাকে বলেছিল তুমি রাজ্য চেয়েছিলে রাজ্য পেয়েছ এখন রাজ্য রক্ষা করো যদিও ওই কথাগুলো একটু বেশি ড্রামাটিক মনে হচ্ছে আর তাছাড়া এটা আসলেই ঘটেছিল কি না এটারও তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি কিন্তু এর পরপরই কিন্তু গিয়াসউদ্দিন আসলেই বাংলা সালতানাতের সম্পূর্ণ দখল নিয়ে নিয়েছিল এই যুদ্ধে সুলতান সিকান্দারের পাশাপাশি গিয়াসউদ্দিনের অন্যান্য ভাইয়েরাও নিহত হয়েছিল আর যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ অন্ধ করে দেন যদিও এটা এখনের স্ট্যান্ডার্ডে খুবই নিচু মানের একটা কাজ কিন্তু এটা কিন্তু সেই বাংলা সালতানাতের আমলে খুবই কমন একটা প্র্যাকটিস ছিল এমনকি মুঘলদের মাঝেও এটা দেখা যায় হুম এই প্রথা যদি ওয়েস্ট হাউসেও থাকতো তাহলে এই গণের কিন্তু ক্ষমতায় বসাবার খুব বেশি কষ্ট করতে হতো না কারণ তার ভাই এই মন্ডের ক্ষেত্রে এই অর্ধেক কাজ কিন্তু লর্ড স্ট্রংরাই করে রেখেছিল তো যাই হোক আমরা ওয়েস্ট হাউসের কথা বাদ দিয়ে আবার বাংলা সালতানাথের দিকে চলে যাই তো গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের ক্ষমতা দখলের পর রাজধানী পাণ্ডুয়ার দরবারের মন্ত্রীরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় এক ভাগ স্বাভাবিকভাবেই আগে সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে গিয়াসউদ্দিনকে নতুন সুলতান হিসেবে মানতে পারছিল না আর অন্য ভাগ নতুন সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এই দুই ভাগেরই এক ভাগ থেকেই উঠে আসে বর্তমান ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের জমিদার গণেশ নারায়ণ এখন এর পরের ঘটনাতে যাওয়ার আগে সে সময় বাংলা সুলতানদের দরবারের অবস্থা কিছুটা বুঝে নেই দিল্লি সালতানাতের সাথে বাংলা সালতানাতের একটা বড় পার্থক্য কিন্তু এটাই ছিল যে এই সালতানাতে উচ্চপদে অমুসলিমদেরকেও নিযুক্ত করা হতো যেহেতু এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সে সময় হিন্দু এবং বৌদ্ধরাই তাই বাংলা এর আগে সুলতানেরা বিভিন্ন সময় তাদের সাহায্য নিয়েছিল এ কারণে যখন দিল্লির থেকে শাসকেরা বাংলা আক্রমণ করেন তখন অনেক হিন্দু জমিদারের কাছ থেকেই সুলতান ইলিয়াস শাহ সাহায্য পেয়েছিল সেখান থেকেই গিয়াসউদ্দিনের দরবারেও স্বাভাবিকভাবেই অনেক প্রভাবশালী হিন্দু এবং বৌদ্ধরাও ছিল কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে গিয়াসউদ্দিন আরও বেশি ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন আর তার দরবার থেকে অমুসলিমদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা শুরু করেন মনে করা হয় আগে থেকেই তার মন্ত্রীদের মাঝে বিভক্তি থাকার কারণে আর নতুন করে এই কাজ শুরু করায় কিছুদিনের মাঝেই তাকে হত্যা করা হয় যদিও বেশ কিছু ইতিহাসবিদ এর পেছনে গণেশকেই দায়ী করেছেন কিন্তু এটা তেমন কোনো প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়নি গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তার ছেলে সাইফুদ্দিন হামজার শাহ কিন্তু তিনিও তার পিতার পথে অনুসরণ করেন আর আগে থেকেই মন্ত্রিসভা ভাগ হয়ে থাকায় কিছুদিনের মাঝেই তার সেনাপতি সিহাবুদ্দিন বিদ্রোহ করে বসেন এই বিদ্রোহেই সুলতানের মৃত্যু হয় আর নতুন সুলতান হন সেই সেনাপতি সিহাবুদ্দিন 
যিনি শিহাবুদ্দিন বায়োজিস শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন এই সময় পেছন থেকে জমিদার গণেশ নারায়ণ পুরোপুরি এই বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ করেছিল বলে জানা যায় কারণ তিনি গিয়াসউদ্দিনের সময় দরবারে তার পদ হারান আর এরপর বায়োজিস শাহ সময় পুনরায় একজন মন্ত্রী হিসেবে দরবারে ফেরত আসেন কিন্তু আবারও সুলতানকে হত্যা করে একজন সেনাপতি সিংহাসনে বসাকে অনেকেই সে সময় মেনে নিতে পারেনি আর এই সুযোগেই পুনরায় সুলতানকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ পরপর তিনজন সুলতান রহস্যজনকভাবে হত্যা হয়েছিল এই সময় আর তারপর ইলিয়াসাহী রাজবংশের সাথে সম্পৃক্ত অন্য কেউ অবশিষ্ট না থাকায় আর এতদিনে দরবারে নিজের যথেষ্ট সমর্থন নিশ্চিত করায় বাংলার সিংহাসনে বসেন গণেশ নারায়ণ তিনি এর আগে মুসলিম শাসকদের মতো সুলতান পদবি না নিয়ে রাজা গণেশ নাম নিয়ে চোদ্দশো সাল থেকে বাংলা শাসন করতে থাকেন কিন্তু বুঝতেই পারছেন সেই প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন প্রায় দুইশো বছরের কাছাকাছি সময় মুসলিম শাসন করেছে এই অঞ্চল তখন অধিকাংশ মুসলিমেরা কিন্তু একজন অমুসলিমকে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় মেনে নিতে পারেনি এর পাশাপাশি বেশ কিছু ঐতিহাসিক লেখাতে রাজা গণেশের মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের কথা উঠে আসে যদিও সেই সময়ের ভিন্ন ধর্মের লেখকদের লেখাতে এগুলো থাকা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু এটা জানা যায় সে সময় একজন আলেম নুর কুতুবি আলম তাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নুর কুতুবি আলম ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের খুবই ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি সে সময় বাংলা সালতানাতের সীমান্তবর্তী স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল জৌনপুর সালতানাত নুর কুতুবি আলম সেখানে সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে অনুরোধ করেন বাংলা আক্রমণ করে পুনরায় বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চোদ্দশো পনেরো সালেই সুলতান ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু সে সময় হওয়া কোনো যুদ্ধের কথা কিংবা কোনো নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়নি যতদূর মনে করা হয় রাজা গণেশ এখানেও তার কূটনৈতিক বুদ্ধির ব্যবহার করেন তিনি নুর কুতুবি আলমের সাথে আলোচনায় বসেন এবং সুলতান ইব্রাহিম ও নুর কুতুবি আলমের নির্দেশে নিজের ছেলে যদু নারায়ণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ে তার হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এ সময় যদু নারায়ণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়ে তার নাম দেওয়া হয় সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ তার বয়স এ সময় ছিল মাত্র বারো থেকে চোদ্দ বছরের মাঝামাঝি অর্থাৎ পেছন থেকে আবারও রাজা গণেশই বাংলার ক্ষমতায় এরপর চোদ্দশো ষোলো সালে নুর কুতুবি আলমের মৃত্যুর পর গণেশ তার ছেলেকে সরিয়ে পুনরায় বাংলার সিংহাসনে বসেন এবং পুনরায় অনেক অর্থ ব্যয় করে জালাল উদ্দিনকে আবারও হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবার বেশ কিছু বছর রাজা গণেশ বিনা বাধায় রাজত্ব করেন আর স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারছেন এ সময় ভিন্ন ধর্মের লেখকদের কাছ থেকে তার নামে অনেক অভিযোগই কিন্তু শোনা যায় যদিও সেগুলোর কোনোটাই শতভাগ নিশ্চয়তার সাথে এখনো কোনো ইতিহাসবিধি গ্রহণ করে না কিন্তু এই রাজা গণেশের সমাপ্তিও হয় তার আগে শাসকদের মতো করেই চোদ্দশো আঠারো সালে প্রাসাদের ভেতরে মানুষদের ষড়যন্ত্রেই তিনি হত্যা হন আর তার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলার শাসক হন তার ছেলে কিন্তু তার ছেলে রাজা যদু নারায়ণ নাম না নিয়ে তিনি তার পিতার ধর্মান্তর করার প্রক্রিয়াকেই অস্বীকার করেন এবং সিংহাসনে দ্বিতীয়বারের মতো বসেন সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নাম নিয়ে এর পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি বাংলা যথেষ্ট কঠোরভাবে আর সফলভাবে শাসন করেছিলেন আর সালতানাদের পরবর্তী শাসকদের নিয়ে এর পরে কোনো ভিডিওতেই কথা হবে আচ্ছা তো ভিডিও এখানেই শেষ কিন্তু আমার কিছু কথা বলার আছে প্রথমত আপনারা সব থেকে বেশি আমাকে যে ভিডিওগুলো নিয়ে রিকোয়েস্ট করেন সেটা হচ্ছে এই বাংলা সালতানাত আমার অন্য সব ভিডিওর কমেন্ট বক্সে গেলে অ্যাটলিস্ট এমন একটা কমেন্ট পাওয়া যাবে যে বাংলা সালতানাত নিয়ে নেক্সট এপিসোড কবে আসবে কিন্তু এই সিরিজটা করতে যে একটা মূল যে সমস্যাটা আমি পাই সেটা হচ্ছে যে কোনো এক্স্যাক্ট ইতিহাস খুঁজে না পাওয়া বা সহজ কথায় বলতে গেলে যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিদ তাদের নিজেদের পার্সপেকটিভ থেকে বিভিন্নভাবে ইতিহাসগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন যার মধ্যে অনেকগুলাই কিন্তু এখনের ইতিহাসবিদরা আবার গ্রহণযোগ্য মনেও করে না আর এটা ছাড়াও দেখা যায় যে এই বাংলা সালতানাত নিয়ে কিন্তু অসংখ্য গল্প মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে যেগুলোর মধ্যে বড় একটা সংখ্যা আবার মোটেও রিলায়েবল না তো এটার কারণে আমি মূল যে সমস্যাটা ফেস করি যে অনেক মানুষই হয়তো জানে যে নিজের একটা ঘটনা আমি নিজের মতো করে এতদিন জেনে আসছে কিন্তু দেখা যায় যে আমি এখানে হয়তো বা একটু অন্য পার্সন বা অন্য পার্সপেকটিভ থেকে সেই ঘটনাটা বলছি তো সেটার কারণে এই ভিডিও রিলেটেড কমেন্ট বক্সে অনেক বেশি নেগেটিভ কমেন্ট আসে যে এটা সাধারণত আমার অন্য ভিডিওতে খুব একটা আসে না এই রিলেটেড ভিডিওতে এই ধরনের নেগেটিভ কমেন্ট আসা আসলে অনেকটাই স্বাভাবিক যেহেতু বুঝতে পারছেন এত আগের একটা ইতিহাস আর যেহেতু এক্সাক্ট কোনো ভার্সন কোথাওই নাই এই কারণে আমি এই ভিডিও শুরুতেই এই দুইটা বইয়ের নাম বলে রাখলাম যে আপনারা যদি আপনারা কোনো একটা ঘটনা মনে হয় যে আমি এখানে অন্যভাবে বর্ণনা করছি আপনি যেটা জানতেন সেটা থেকে তাহলে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে অ্যাটলিস্ট এই বইটা পড়ে দেখার বাংলার ইতিহাস সুলতান ইয়ামল আব্দুল করিমের স্যারের তো এই বইটাতে প্রথমত বলা হয়েছে যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভার্সন নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে রিয়াজুস সালাতিন তাবিকাতিন আসির সঙ্গীত শিরোমণি সহ প্রায় সক
ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড টাইপের বই আর এটা একেবারে আমাদের ট্র্যাডিশনাল ঐতিহাসিক বই ইতিহাসের বই যেরকম থাকে এইটা সেরকম একটা বই আর তাছাড়াও আমি যেহেতু এই সিরিজটা একটা গল্পের মতো করে সাজাচ্ছি এই কারণে একাধিক ভার্সন আমার পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না এই কারণে বেশি রিলায়েবল যেই ভার্সনগুলো সেগুলাই বলছি তো তারপরও আবারও তৃতীয়বারের মতো বলবো আপনার যদি খুব বেশি ইন্টারেস্ট থাকে বইগুলো পড়ে দেখবেন তো আজকের মতো এখানেই শেষ দ্যাটস অল ফর টুডে আন্টিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড টাইম গুড বাই